സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല റിസർച്ചറിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി റീഡിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്നതിനെയാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റീഡിങ്ങും ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു റിസർച്ചറിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് പിന്നെ അതെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക റീഡിങ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി റിക്വയേഴ്സ് അപ്രോച്ചിങ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഐ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു റിസർച്ചർ ടെക്സ്റ്റിനെ എപ്പോഴും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഐയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് വാട്ട് യു റീഡ് ഫോർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് സെയ്സ് ബട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് സെയ്സ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചത് നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്കി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് വാട്ട് യു റീഡ് ഫോർ നോട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചത് നല്ല പകരം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് വാട്ട് ഇറ്റ് സെയ്സ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വൈ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് നല്ല ഒരു റീഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് വായിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇന്നയാളുടെ ഇന്ന ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തതെന്നല്ല പകരം ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇറ്റ് സെയ്സ് അതുപോലെ ഹൗ ഇറ്റ് സെയ്സ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവാലുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുക ഇനി ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കി ബീങ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് റീഡർ ഓൾസോ മീൻസ് ബീങ് ഏബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ ഓൺ പ്രാക്ടീസസ് വർക്കിംഗ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് സ്കിൽസ് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു റീഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്കില്ലിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ചുമ്മാ വായിച്ചു വിടുന്നതല്ല വായിച്ചു വിടുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്കില്ലാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് യു ആർ റീഡിങ് ഫോർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്കില്ല് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേത് നോയിങ് വൈ യു ആർ റീഡിങ് എ ഗിവൺ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ യു റീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ആസ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീസിസ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻസാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്കില്ലിനകത്ത് വരിക ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് യു ആർ റീഡിങ് ഫോർ നമ്മൾ എന്താണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ന
ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് എന്താണോ അത് ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ടു ക്യൂക്ലി ഓർ സെയിം സ്പീഡ് ഒരുപാട് ക്യൂക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിലോ വായിച്ചു തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതൊരു ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ല അവിടുന്ന് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ ഓർ സർവേ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബിഫോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് റീഡിങ് ബിഗിൻസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ക്ലൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് റെലവൻസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഹൗ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് വിത്ത് ഐഡിയാസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ റെഡിയാക്കുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അതിനിപ്പം നിലവിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് ആവശ്യകത എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടാണോ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയാസുമായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നടത്തി വെക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി വില്ലിംഗ് ടു സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പം ചില ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡർ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് വേണ്ടി വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്കില്ലിനകത്ത് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ടൈം വായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നടത്തുക മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് റീ റീഡിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ നല്ലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീ റീഡിങ് ആണ് അതായത് വായിച്ച കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വായിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് അനദർ പേഴ്സൺ ലീഡ്സ് ടു ക്ലോസർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കണ്ടക്ടിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് ലീഡ്സ് ടു എ റിച്ചർ ആൻഡ് മോർ മീനിങ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഒരേ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഒരേ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡൗട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് പല പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് യുവർ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഈസ് ഫോർ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് റീഡിങ്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേനായോ പെൻസിലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്ന കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോട്ട് വേർ ആൻഡ് ഹൗ ദ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ ഡിസ്കഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മൈ വിഷ് ടു ആസ്ക് യുവർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ ക്ലാസ് ഓർ ഓഫീസ് അവേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പം വായിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടറോടോ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് റെഫറൻസസ് ടു റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതിനകത്ത് വായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ അടുത്ത സ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബോത്ത് വാട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് സെയ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡെസ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചോദിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബോത്ത് ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് സെയ്സ് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡെസ് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടിയത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ യു പ്രൊവൈഡ് എ സമ്മറി ഓഫ് കീ ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് തീസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് പർപ്പസ് വാട്ട് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് സീക്സ് ടു ഡു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ കീ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീസിസ് അതുപോലെ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള പർപ്പസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ റീഡിംഗ് ആണ് ആ പോയിൻ്റ് അതിൽ നിന്നും പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഈച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പർപ്പസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് ദേ റൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനകത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് എഴുതിയ ആൾക്കാർ അവരുടെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവർ എപ്പം ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതി അതുപോലെ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ആ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി വർക്ക് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻ ഓതേഴ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഡ് ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓതർ അയാൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ അത് എഴുതാനുള്ള പർപ്പസ് എന്താണ് അതുപോലെ അയാൾ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓതറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് വർക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദം നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്കതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡറിന് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ